En los últimos meses, China ha comenzado a responder con mayor rudeza a la política de sanciones de Estados Unidos lanzada por Donald Trump con su archiconocida guerra comercial y luego continuada por Joe Biden. Si bien China depende mucho de Estados Unidos, la otra cara de la moneda nos demuestra que no son pocos los negocios y compañías estadounidenses que también dependen de China, ya sea por los multimillonarios ingresos que reciben desde el gigante asiático o por los bienes y servicios que le compran al gran dragón. Pero Pekín ha empezado a poner mano dura a varias empresas occidentales, pues entiende que si quiere ser considerado como una superpotencia independiente de los mandatos de otros, debe mostrar su capacidad de responder a los golpes occidentales y no quedarse de brazos cruzados. Soy Gabriel Bulgakov y hoy intentaremos comprender hacia dónde se dirige el mundo en medio del conflicto comercial entre las dos mayores potencias económicas, China y Estados Unidos. Sin más introducción, empecemos. China está cansada de que a cada rato desde Occidente amenacen con sancionar o bloquear a sus empresas o con ponerles más aranceles a sus productos por no alinearse con las políticas occidentales. Eso se llama chantaje aquí en la China y en la conchinchina. Harto de todo esto, Pekín ha empezado a contraatacar. Así, por ejemplo, hace unas semanas las autoridades chinas impusieron sanciones de exportaciones e importaciones a las empresas de defensa estadounidenses Raytheon y Lockheed Martin. Las autoridades chinas también iniciaron una investigación contra Micron, un fabricante estadounidense de semiconductores y otros productos tecnológicos. Pekín también impuso hace poco una multa récord a la consultora británica Deloitte. En abril de este año, la policía china visitó las oficinas del gigante estadounidense de consultoría Bain Company e interrogó a algunos miembros del personal. La policía china también interrogó a los empleados del bufete de abogados del estadounidense Minsk y luego cerró las oficinas de la compañía en Pekín. Estas acciones son una reacción de China al trato que sufren sus compañías en territorio occidental. Y son acciones que seguiremos viendo como parte de una contraofensiva china de no quedarse de brazos cruzados. El gobierno chino, según el diario británico Financial Times, está considerando la posibilidad de prohibir a varios países occidentales la importación de metales de tierras raras y tecnologías chinas, que son de importancia clave para industrias tan grandes y valiosas como la producción de automóviles y armamento. Estas acciones, repito, es una forma que busca Pekín para responder al bloqueo tecnológico de la Unión Europea y Estados Unidos. Pero vayamos por parte. Para entender todo el panorama es necesario recordar cómo Estados Unidos inició una guerra comercial contra China. En el 2018, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles restrictivos a decenas de productos de China. El objetivo original de la política de Trump era proteger la propiedad intelectual de las empresas estadounidenses. Pues desde Estados Unidos se acusaba a China de copiarles todo, de robarles información empresarial y de acortar su camino de desarrollo a expensas del trabajo en investigación y desarrollo de las empresas estadounidenses. Pero ese argumento se olvidó al paso y muy pronto llegaron más restricciones a las compañías chinas de todo tipo sin que se justificaran del todo. La guerra comercial de Trump también buscaba que las empresas estadounidenses que fabrican en el gigante asiático desde hace décadas volvieran a casa y dieran trabajo a su gente. China, por su parte, en el 2018 respondió aumentando los aranceles aduaneros sobre productos estadounidenses. Estas sanciones de China afectaron a bienes estadounidenses por un valor de 100 mil millones de dólares. Pese a todo, el principal argumento de la Casa Blanca para restringir a China en varias áreas fue la protección de la seguridad nacional. Por ejemplo, bajo este pretexto, en el 2019, se prohibió a las empresas estadounidenses trabajar con uno de los mayores proveedores chinos de productos electrónicos de consumo. Me refiero a la gigante Huawei, supuestamente debido a sus vínculos con el ejército y el gobierno de la República Popular de China. Con el pasar de los meses, estamos ubicados entre los años 2018-2020, ambos países alcanzaron una tregua en su guerra comercial. China se comprometió a abrir su mercado a bienes y servicios extranjeros y accedió a comprar productos estadounidenses por valor de 200 mil millones de dólares. Aunque los detalles específicos no se hicieron públicos alegando que al hacerlo se correría el riesgo de distorsionar los mercados, se estimó que China aumentaría compras de productos estadounidenses de manufactura, energéticos como gas natural licuado y productos agrícolas, entre ellos el maíz. 
Todo esto ocurría hace 2-3 años, pero tal y como están las cosas actualmente, China ha dicho basta y dice que va a reducir, por ejemplo, las importaciones de maíz desde Estados Unidos en favor del maíz de Brasil y Sudáfrica, dos países que forman parte del BRICS. Hay que resaltar que se estima que Brasil muy pronto podría superar a Estados Unidos como el mayor exportador de maíz del mundo. Y eso sería un duro golpe para el sector agrícola de Estados Unidos. Y si a esto le sumamos que China dejará de comprar maíz en Estados Unidos porque lo comprará en Brasil y Sudáfrica y además pagará por este maíz en yuanes y ya no en dólares, el asunto se torna más áspero. El detalle está en que Trump es políticamente incorrecto y decía las cosas como las piensa, sin adornarlas con palabras vacías. Y lo cierto es que la retórica anti-china de Trump también fue adoptada por la actual administración del presidente Joe Biden. Para muestra, un botón. En abril del 2023, los embajadores de Estados Unidos y la Unión Europea en Malasia pidieron a las autoridades de esta nación asiática que no utilizaran equipos de la compañía china Huawei, que trabaja en desplegar redes 5G en este país, alegando que eso supondría un peligro para la seguridad del país y la competitividad de su economía. Vaya trabajo de diplomacia. ¿Y dónde está eso de la libertad de cada individuo y cada país para elegir y para hacer lo que considere correcto? Y es que todos sabemos que si no se siguen las recomendaciones de Estados Unidos, luego te llegan con un paquete de chantajes que luego pasan a sanciones y bloqueos. Además, ¿para qué usar tecnología china si puedo ofrecerte las mías? Un poco más caritas, pero tienen el sello de seguridad democrática. Parece que explican el cuento los estadounidenses. Ese es el libre comercio que nos imponen algunos. Malasia ahora se encuentra entre la espada y la pared. Ya veremos muy pronto cuál será su decisión final, si sigue en su línea de desarrollo independiente o cae en las garras del tío Sam. Huawei, por cierto, contra todo pronóstico, logró sobrevivir cuando Estados Unidos le prohibió a Google ofrecerle a Huawei sus servicios y tecnología. Recordemos que los teléfonos inteligentes y otros dispositivos de la empresa china Huawei se quedaron sin acceso al sistema operativo para teléfonos móviles Android y otros servicios de Google y de Estados Unidos, lo que hizo que sus ventas disminuyeran considerablemente en todo el mundo. Justo en el momento en que Huawei empezaba a darle batalla en ventas globales al iPhone y a los teléfonos de la surcoreana Samsung. Sin embargo, Huawei supo adaptarse a nuevos proveedores, reduciendo la dependencia de las tecnologías occidentales. Una vez puestos en contexto, entremos de lleno al meollo del conflicto actual. Recordemos que a finales del 2022 ya se hablaba de un bloqueo tecnológico a China por parte de varios países occidentales. Y es que Estados Unidos, al ver que China avanza a pasos agigantados, ha prohibido vender a China tecnologías esenciales avanzadas de semiconductores y chips con el objetivo de frenar el desarrollo tecnológico de China. En ese sentido, Estados Unidos también espera frenar el desarrollo de los programas militares avanzados de China. Los expertos creen que la prohibición de semiconductores, chips avanzados y máquinas de litografía esenciales para la fabricación de chips se ha vuelto más dura que las restricciones contra Huawei, ya que corta a decenas de empresas chinas el suministro de chips estadounidenses, equipos occidentales para la producción de chips y otros productos tecnológicos esenciales. Libre comercio le llaman a eso. La pregunta clave que ahora China intenta responder es ¿Cómo se verán afectadas sus empresas por la prohibición estadounidense para importar tecnologías avanzadas? Y es que el objetivo principal de Estados Unidos en las nuevas restricciones de semiconductores es evitar que China desarrolle supercomputadoras y tecnologías basadas en inteligencia artificial. Sin embargo, sepan que el sector chino en el campo de la inteligencia artificial no sintió un efecto significativo de las sanciones. Y es que, al menos de momento, se prohíbe exportar a China tecnología avanzada, sin tocar las tecnologías que ya fueron desarrolladas hace unos años. Así, por ejemplo, la compañía estadounidense NVIDIA ha podido continuar vendiendo a China los chips H800, que son adquiridos por empresas chinas como Tencent o Alibaba. El problema de estos chips, a diferencia de los más avanzados, es que son entre un 10 y un 30% más lentos en velocidad que los chips de última generación que China por las sanciones no puede adquirir. Pero para China esa diferencia en velocidad no presenta un gran problema. Además de que en estos momentos trabajan arduamente para dejar de depender de naciones desarrolladas occidentales. 
Algunos estiman que en algún momento de esta década China alcanzará la autosuficiencia tecnológica. Y cuando llegue ese momento, Estados Unidos ya no tendrá cómo ejercer presión sobre China porque estos ya fabrican sus propios productos tecnológicos avanzados. Esta confrontación entre Estados Unidos y China está dando forma al mundo moderno, a un mundo multipolar. No en vano se dice que la competencia entre la primera y la segunda economía del mundo será uno de los temas principales en el escenario macroeconómico en las próximas décadas. Y este 2023 es clave para marcar el devenir de este conflicto, pues la Unión Europea tiene dos opciones, o toma partido por una de las dos potencias o usa estrategias diplomáticas para desvincularse del conflicto y seguir comerciando con Estados Unidos y con China, pues al fin y al cabo la Unión Europea tiene grandes negocios con ambas potencias. Sin embargo, todo parece indicar que la Unión Europea tomará partido por Estados Unidos. Y esto no sería una sorpresa, la verdad. Pero hay que esperar la decisión del viejo continente. A partir de ahí, cada uno jugará sus cartas. Una investigación de la agencia estadounidense Bloomberg con previsión para 2023 estima que China tiene puestas sus esperanzas en la autonomía política de la Unión Europea. Pekín espera que la toma de decisiones de la Unión Europea se vuelva independiente de lo que se diga, aconseje o inste desde Washington. Para China, la Unión Europea, en términos de suministros de exportación y fuentes de inversión, es casi igual a Estados Unidos. De ahí que China busque un entendimiento con Europa, porque sabe que un entendimiento con Estados Unidos es imposible. No en vano, el presidente Xi Jinping está tratando de mostrar interés en la cooperación con Europa, que está insatisfecha con los estrechos vínculos entre China y Rusia. Y es que la asociación de China con Rusia no ha cambiado después del inicio de la guerra en Ucrania. Y eso es algo que no agrada en el viejo continente, pues según ellos, todos deben seguir la línea de sanciones contra Rusia y no comprarles nada. Y para Europa, al igual que para Estados Unidos, el que haga negocios con Rusia debe ser aislado, estigmatizado, sancionado, bloqueado y demonizado. Sin embargo, dejando a un lado el campo geopolítico, desde Europa existen también reclamos contra China en otros ámbitos como el comercial. Pues por ejemplo China, en vista de que Europa se inclina por los coches eléctricos y no quiere ver en el año 2035 más vehículos a gasolina en suelo europeo, China, al ver esta política, ni corto ni perezoso, empezó a inundar a Europa con coches eléctricos buenos, bonitos y baratos. La idea de Europa era impulsar las marcas de coches eléctricos europeos, pero China se les ha metido con sus coches hasta la cocina. Los planes europeos se ven obstaculizados ahora por la competencia con China en suelo europeo. Y ahora eso es algo que los europeos pretenden regular. Libre comercio le llaman a eso. A sabiendas de los grandes intercambios comerciales entre ambos, tanto la Unión Europea como China, realizan esfuerzos para que su relación no se vea dañada por las diferentes posiciones respecto a la guerra en Ucrania. Sin embargo, existe la posibilidad de que el viejo continente entre muy pronto en el camino de la confrontación con China. Según recientes informaciones, en la Unión Europea se están planteando sancionar a las empresas chinas que suministran equipos tecnológicos a Rusia. Y China ya les ha dejado claro que no van a dejarse chantajear y que tomarán medidas similares si los europeos deciden sancionar a empresas chinas. China es muy consciente de que no le conviene pelear con Europa, pero entiende que si quiere ser considerada una superpotencia no puede ceder a chantajes. Además, no solo perdería China. Recordemos que Europa está sintiendo las duras consecuencias por su política de sanciones contra Rusia. Utilizar esa política de sanciones contra China no traerá nada bueno a Europa. Por eso deben pensárselo muy bien. Se sabe que la Unión Europea no tiene la intención de romper relaciones con China, al menos de momento, porque es muy consciente de que eso le costará mucho más que las sanciones impuestas contra Rusia. China tampoco busca la confrontación, solo pide que le dejen decidir a ellos lo que ellos consideran bueno para su seguridad nacional y su economía. No en vano, el ministro de Relaciones Exteriores de China, King Gang, llegó a Alemania para limar asperezas y les dejó claro que Pekín tomará todas las medidas necesarias para proteger enérgicamente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas. Ya veremos si Europa interpone su lenguaje de sanciones y con ello pone en riesgo las buenas relaciones que hasta ahora lleva con uno de sus mayores socios comerciales, la República Popular de China. 
Las insinuaciones europeas sobre la posibilidad de imponer restricciones a las empresas chinas no ayudarán a mantener una relación saludable entre Pekín y Bruselas, sino que solo exacerbarán la polarización global. También tendrán un impacto negativo en el proceso de encontrar una solución por Ucrania. Un deterioro de la cooperación entre Europa y China afectará inevitablemente al conflicto en Ucrania. Por eso se cree que el compromiso positivo con Pekín es mejor que la política de sanciones contra Pekín. A China le preocupa que algunos estados europeos se pongan del lado de Estados Unidos en el tema de Taiwán. Y cuando el presidente francés Emmanuel Macron durante una visita reciente a Pekín instó a Europa a permanecer neutral en este tema, otros estados europeos, especialmente los de Europa del Este, instaron a Macron a reconsiderar su propuesta. Pues dicen que Estados Unidos está ayudando a Europa en su conflicto con Rusia, por lo que Europa no puede permanecer neutral al enfrentamiento entre Estados Unidos y China por Taiwán. La situación se complica por los planes de algunos miembros de la Unión Europea por quedar bien con Estados Unidos y sumarse al bloqueo tecnológico contra China. Alemania puede limitar el suministro de productos químicos necesarios para la producción de semiconductores chinos. Holanda prohibió a la empresa holandesa ASML, que es el único productor mundial de máquinas que utilizan litografía ultravioleta extrema para fabricar chips avanzados, exportar equipos avanzados a China desde el 2019 a petición del entonces presidente Donald Trump. Pero la empresa todavía había estado enviando a China sistemas de litografía para la fabricación de chips menos avanzados. Sin embargo, se espera que los holandeses ya ni eso envíen a China. Pese a todo, hay un punto paradójico. Si bien las malas relaciones entre Estados Unidos y China se intensifican en la esfera política, los lazos comerciales entre ambas potencias no hacen más que fortalecerse. Los datos lo dicen todo. En 2022 el comercio entre los dos países alcanzó un nivel récord, más de 690 mil millones de dólares en intercambios comerciales. Esto refleja cuán estrechamente permanecen conectadas las dos economías más grandes del mundo. El récord anterior de comercio se estableció hace cinco años en el 2018, tras lo cual comenzó una guerra comercial entre los dos países. Luego China se cerró al mundo a inicios del 2020 por la pandemia, que interrumpió en gran medida las cadenas de suministro mundiales. Pero una vez superada la crisis sanitaria, el comercio entre Estados Unidos y China volvió a aumentar, pese a, repito, los conflictos políticos y de influencias globales entre las dos potencias mundiales. Es necesario resaltar que China sigue estando entre los tres principales socios comerciales de Estados Unidos. Según la agencia Bloomberg, su participación es del 13% en la estructura del comercio estadounidense, solo un pelín por debajo de México que tiene el 14.7% y Canadá el 14.9% de participación en el mercado estadounidense. Algo que se debe a que tanto México como Canadá tienen fronteras terrestres comunes con Estados Unidos y una alianza comercial de muchas décadas. Por eso se dice que estos estrechos lazos económicos entre Estados Unidos y China son el principal argumento que permite tomar entre comillas el término guerra fría entre ambas potencias. Después de tres años de estricto confinamiento por la pandemia, China levantó hace poco las duras restricciones, avanzando hacia su recuperación económica. Según un reporte de la Comisión Europea, China se convertirá en la economía de más rápido crecimiento entre las principales del mundo, con un aumento del Producto Interno Bruto del 5,5% en el 2023. Además, el desarrollo de China le viene de maravilla a muchas compañías occidentales pues en China cada vez hay más ricos y cada vez hay más gente de clase baja que sube a clase media y por lo tanto más dinero para gastar en bienes de lujos, como en coches de las marcas Porsche, Mercedes o BMW, así como ropa y artículos de lujo. Es justamente en este campo, el de los bienes premium y marcas de lujo, donde las empresas occidentales vienen aprovechando el aumento de la demanda entre los compradores chinos. Como decía anteriormente, el conflicto entre Estados Unidos y China dependerá en gran medida de las acciones que tome Europa. Pero por desgracia, Europa sufre del síndrome de bipolaridad. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, dijo recientemente Nuestras relaciones con China se describen acertadamente mediante la triada socio-competidor-rival sistémico. Socios por los grandes intercambios comerciales, competidor porque sus empresas se disputan el mercado alrededor del mundo y en sus mismos territorios, y rival sistémico porque así lo han decidido desde Estados Unidos. Y pese a que desde el seno de la Unión Europea tachan a China de rival, 
Al mismo tiempo aconsejan a sus estados miembros que eviten caer en el aislamiento respecto a China y continúen dialogando y negociando con Pekín. Y es que como decía mi tía la chimoltrufia, cuando los europeos dicen una cosa, dicen otra. China, por supuesto, no se queda de brazos cruzados. La reciente gira europea del ministro de Asuntos Exteriores chino fue calificada por el The Wall Street Journal como un intento de Pekín de desvincular al viejo continente de Estados Unidos, alejando al bloque europeo de la confrontación que tiene China con Estados Unidos. El juego ha comenzado, estimados amigos. Prefiero no adelantarme a los siguientes pasos de Europa, pero creo que todos intuimos el camino que tomarán. El juego geopolítico cada vez se torna más peligroso y da la impresión que estamos a las puertas de sucesos nunca antes vistos. Pero ustedes, ya saben, hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima.